Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Sim, vocês estão confundindo. Meu Deus, Wesley, você mudou pro Team Valor? Não, não vou mudar pro Team Valor, não mudei pro Team Valor. Porém, gosto do Team Valor, assim que também, também gosto do Team Mystic, mas... É, eu não tenho coisas do Team Mystic que ninguém me deu de presente. <risos> Pelo amor de Deus, eu não tô sendo pidão, não. Você não precisa me enviar nada do Team Mystic, não. Só tô falando que eu não tenho porque ninguém me deu, tá? É, não precisa enviar, não. Eu só não tenho mesmo. Mas, enfim... É, talvez eu compro uma camiseta de, Talvez eu compro um boné do Team Mystic também Assim o povo para de achar que eu tenho alguma coisa contra esse time Não tenho gente, não tenho nada contra o Team Mystic Bom, eu acho que você já sabe nessa altura do campeonato Que o rolê todo mudou de spawns, né Alguns pontos de spawn fixo acabaram mudando Outros pontos de spawn fixo foram criados Incluindo a minha casa Que agora está aparecendo muito mais Pokémon do que Antigamente, na verdade Voltou um ponto de spawn, né Porque isso aqui era um ponto de spawn Antigamente só que acabou que mudou os pontos e sumiu. Agora voltou de novo. Ou seja, eu estou agraciado, né? Só que eu falo pra vocês, essa mudança de ponto de spawn acontece regularmente. Vira e mexe, eles mudam os pontos, adicionam outros e, porventura, acabam excluindo uns. Eu recebi um feedback de algumas cidades do, do Brasil falando que, olha Wesley, aqui é uma cidade pequena, a gente tinha poucos pontos de spawn, mas dava dando pra jogar. Agora alguma coisa aconteceu, depois das quatro da tarde de ontem, sumiu. Não tá aparecendo quase nada de Pokémon, a gente tem até um número de, de Pokéstop e tal, e aí não sabemos o que fazer. Olha, eu recomendo vocês mandarem um e-mail pra Niantic Support, ou é, taguearem lá no Twitter, na Niantic Support, Niantic Help, e avisar pra eles, falar, olha, o nosso ponto de spawn sumiu na cidade, não tá tendo jogo pra gente direito. É a única, das únicas maneiras de chamar a atenção deles, mas eu sinto que eles vão dar uma olhada nisso com, pelo número de reclamações que teve. No Twitter o povo falou bastante que os pontos de spawn mudaram, e pra algumas pessoas foram benefício, que é o meu caso aqui, eu fui beneficiado, porque o meu ponto de spawn aqui na minha casa acabou voltando. Era um ponto que existia antigamente, mas depois de uma mudança deles, uma com... eles fazem, um... como eu posso dizer, eles mudam a densidade do spawn. Às vezes quando entra geração nova, ou quando entra muito Pokémon novo, esses pontos de spawn acabam mudando. Não é a primeira vez que isso acontece. Se não me engano, eu acho que é a terceira, ou talvez quarta vez que isso acontece no jogo, dos, dos spawns acabarem mudando. Mas se estiver acontecendo de uma maneira errada na tua cidade, é, vai, é, lota eles, floda eles lá. Porque uma hora eles ficam, é um jeito que eles têm de ficar sabendo o que está acontecendo na sua cidade e talvez tentar mudar isso tudo pra você. A gameplay de hoje, além de falar desses pontos de spawn, porque eu vou dar uma visitada nos pontos de spawn do bairro pra saber como é que tá, a gente ainda vai falar um pouco do Recon, porque o vídeo de ontem gerou um, um tremendaço feedback da galera, ao que eu já sou grato, já falo agora logo de começo que eu sou muito grato, obrigado pessoal pelo feedback e mais do que tudo, obrigado pelo feedback respeitoso, é, foi muito legal ver a galera discutindo aos poucos e falando coisas legais, nada Entendeu? Sem xingar ninguém, todo mundo com argumento, sem é, nenhum tipo pra treta, nem nada parecido. Inclusive, quero mandar meu abraço pra todo mundo que faz Recon, mas depois eu vou falar mais disso, né? Vamos continuar a gameplay e ver o que acontece. Olha, aqui também era um ponto de spawn e continua funcionando numa boa, entendeu? Antigamente era... aparecia um pouco mais de Pokémon, não vou mentir, porque aqui estamos do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito da sua tela aí aparecia bem mais Pokémon do que tá aparecendo e do lado esquerdo aparecia um pouco menos, mas aparecia. Mas agora tá aparecendo só de um lado. É, menino O Lilup não é shiny Essa parte aqui não spawnava Pokémon, hein Já spawnou um Nidoran e um Widow Widow, Widow tá, 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 Shiny, não Pessoal, eu vim aqui no spawn da igreja aqui, Quem assiste minhas gameplays já sabe que eu sempre venho nessa igreja aqui Por causa do spawn nesse ginásio Cara, aqui o spawn morreu Meu Deus <risos> É, não, porque era um spawn muito bom aqui, cara, de verdade, assim, eu tô dando uma chorada porque eu passava de, de carro naquela rua ali, ó. Eu passava de carro ou andando naquela rua ou de ônibus também naquela rua e eu tinha acesso a esse spawn em qualquer veículo que eu tivesse, incluindo minhas próprias pernas. Mas agora, cara, o spawn meio que deu uma morrida. Na verdade, não é que ele morreu. Ainda existe esse pequeno spawn de Thaís Nidoran, que eu já chequei, que é shiny, chequei, não chequei, é shiny? Ah, não, não é shiny, chequei. É, onde tem esse Nidoran fêmea e esses fios aqui, na verdade, cara, ele meio que se espalhou pela rua. Então o spawn tá na rua toda Então se você quiser ter acesso a esse spawn, eu tenho que vir pela rua Não só isso, alguns spawns realmente tá, Aqui na minha, na minha região, onde eu moro aqui Foi benéfico, as coisas mudaram pra melhor Porque tem muito ponto aqui Que não aparecia Pokémon, que começou do nada a aparecer Então, aí eu queria que você colocasse Nos comentários se na sua região foi benéfico Ou, meu Deus do céu, cancela esse jogo Porque estragou ele pra mim porque eu, eu tô vendo muito relato de gente que estragou o jogo mesmo, no sentido de não tá aparecendo nada na cidade toda, só em Lur. 
E também tô vendo o um relato da galera falando Meu Deus, minha casa virou um mini bira Ninguém me segura que agora você vou ser sedentário Uma raid de giratina foi feita aqui com o um povo que apareceu Vamos ver, vamos ver Não, não ah, Continuamos no drama Um 877 Pois é, meu povo, enquanto eu tô aqui derrubando esse ginásio Porque eu tô muito perto de fazer a gold nele Mais uma loucura foi instaurada Olha, gente, de novo é o famoso Banda Xiaomi. O povo, nessa tarde, entrou em desespero, mas assim, desespero real. Eu recebi mensagem de gente no Instagram de manhã cedo, falando assim, Wesley, eu tenho um Xiaomi, o sonho acabou. Bi, desculpa, eu dei risada disso aí, porque a primeira mensagem que você recebe no dia é o sonho acabou. Significa que o dia vai ser bom, né? <risos> Mas enfim, vamos conversar um pouco sobre isso Pois bem, né meu povo, enquanto o ginásio tá caindo Vamos falando sobre isso E aí começou do mesmo acusador de sempre Entendeu? O mesmo acusado de sempre Gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com esse comendo de Go News É quase sempre de lá Não é toda vez, mas quando vem de lá, misericórdia Bicho, o povo entra em pânico E deixa eu mostrar pra vocês agora Com propriedade, como é que eles fazem Ban em Xiaomi, tipo ban na Xiaomi, ou seja, se você tiver um celular Xiaomi É ban, olha Esses jogadores falam que a Nayante Que respondeu da seguinte maneira, que se você Concorda com os termos e condições de uso Você não tem nada a temer, bicho Ok, realmente, você ter duas contas Realmente é passível de ban Já falei isso aqui no canal pra vocês, se você tem duas contas É sim passível de ban Só que, até hoje Até hoje, pelo menos até onde eu sei, tá? Não vou também dar uma de deus do Pokémon GO Dando as notícias, porque eu não sei Até hoje, pelo menos até o meu conhecimento Eu não conheço ninguém, nenhuma história, nenhum relato De pessoa que foi banida por ter uma segunda conta É até um pouco estranho Se você for pensar no lado financeiro da coisa Porque tem muita gente que gasta em duas contas igual Então pra Nayante que é maravilhoso isso aí como empresa mas, é, a, a, a partir do termo de jogo, você ter uma segunda conta é proibido. Por exemplo, dentro do Ingress, a própria comunidade não admite que você tenha uma segunda conta, entendeu? Que esse relato original, na verdade, não veio de ninguém, veio do Reddit. E aí, beleza, eu fui pesquisar e eu tenho que agradecer muito a Lia, porque eu não estava achando, mas aí a Lia aqui esporadicamente mandou o link, sem saber de nada também. Sem eu nem pedir, ela acabou mandando o link, então acabou que veio o raio do relato, entendeu? Então, muito obrigado, viu, Lia, sem saber se me ajudou muito. Aí a gente achou o relato da pessoa que colocou no Reddit um, um strike, você tem um strike e uma suspensão de 30 dias Que é o que acontece quando você é, usa um aplicativo de terceiro lá no seu que, Quando o sistema da NET identifica que você está usando um aplicativo de terceiro Não é necessariamente por você ter um celular Xiaomi É necessariamente por você estar tá usando um aplicativo de terceiro Que o sistema identificou e você lá ele coloca um, um, um aviso para você de 30 dias Que sua conta foi banida Tua conta não foi exterminada pelo exterminador do futuro nem pisada pela Paola Bratio Ela foi simplesmente tomou uma suspensão Ficou ali na cadeia da festa junina, olhou e falou assim, ó, você tá preso aqui em nome da lei, vai ficar aí 30 dias aí depois você sai, alguém te liberta depois. Mas porque você tá usando os aplicativos que não era pra usar. Esse strike não tá acontecendo em todos os aparelhos da Xiaomi, tá acontecendo em alguns modelos, que é esses que eu vou falar aqui agora, que aí eu vou dar uma consultada aqui na lista porque eu não lembro de cabeça, Pera aí. Bom, os modelos que tem aqui report no Reddit é o Redmi 5, 5 Plus, Note 5, Note 7 e alguns outros. Esses alguns outros devem ser da mesma linha. É, dessas que eu falei E aí o que acontece? Tem uma atualização nova no Filmwork Uma atualização de segurança Que aqui tá falando que a 10.3.1.0 E também a 10.3.2.0 Na versão global do celular E aí acontece que essa atualização de segurança Chegou e isso acabou ocorrendo Esses banimentos, acabou que é, O sistema que detecta essas coisas dentro do celular Acabou percebendo isso E aí acabou não banindo, mas dando um strike Aqui fala que uma conta Ou outra foi realmente banida permanentemente Só que até no próprio Reddit o pessoal tá falando, olha, existe uma suspeita de que é, a pessoa foi banida porque é, alguém acessou a conta dela e fez alguma coisa ilícita. Isso dentro do próprio Reddit, a pessoa que tá dando o relato, é, falando que foi banida permanentemente, acredita que isso também tem influenciado no ban, no ban permanente da conta dela. E é um ou dois relatos, não é todo mundo. Então assim, primeiro, calma com pânico. Segundo que, olha gente, se você tem uma segunda conta, você joga com ela e você recebeu o ban, você sabe que você tá ferindo... Você, você, <risos> você sabe que você tá ferindo o... o... O termo do jogo lá, jogando em duas contas simultâneas. Se você tá fazendo isso, você tá fadado a sofrer essa consequência, tá bom? Uma hora poderia chegar, seja por um sistema automático, ou seja pelo esquema da, que a Xiaomi que aconteceu dentro da Xiaomi. Olha, não é pelo fato de você ter um celular da Xiaomi. Literalmente um aplicativo que eles estão falando aqui, que é o App Booster, ou o Game Booster, que é um aplicativo é, que serve para jogos. Quem atualizou, acabou recebendo essa mensagem. E mesmo, não, mesmo aqui no Reddit, ainda fala que não é todo mundo que anda recebendo. Tem gente aqui que fala, olha, eu tenho esse celular, tenho esse modelo, atualizei, mas não recebi a mensagem. Mas a maioria das pessoas estão falando que recebeu. E aqui, se você ler esse tweet, parece que está confirmado. Se você tem um Xiaomi, ban. 
É, é, é o título da notícia, ban em Xiaomi. E eu vou relatar pra vocês também que você bater num ginásio e segurar dois celulares na mão, não tá dando certo. O celular quase caiu umas três vezes, mas consegui derrubar o ginásio. Ó, já até colocaram um Dragonite Shine aqui no ginásio, mas isso aqui, ó, pra quem acha que eu gravo as coisas da tela e depois fica atuando em cima, não, cara, tá, tá ao vivo aqui. É que eu tava lendo as coisas aqui num celular e batendo no outro que é pra manter a gameplay e não esquecer da pauta, né? Mas é isso, pessoal. Olha, de novo, vou falar pra vocês. Tomam muito cuidado com o Community Go News e como vocês espalham as notícias do Community Go News. Ok, nem tudo que tá lá é 100% mentira, mas é, o problema é a maneira que eles colocam, entendeu? Ali é muito sensacionalista, aí causa esse pânico todo, entendeu? E uma boa parte das vezes que esse pânico é causado é por causa de tweet deles. Então, assim, toma... Que isso, mulher do Google? Tá maluca? Do nada você spawna, não falei nem ok, Google. Atualiz a atualização de segurança da Xiaomi que tem o problema. É que, falando em Motorola, é o mesmo problema que eu, eu tive com a Motorola, por exemplo, por causa de uma atualização de segurança da Motorola, a Go Plus ficou inviabilizada por uns bons meses no, no Moto Z 2 Play, que é o celular que eu tenho aqui da Motorola. Então, cara, isso acontece de vez em quando. Aí a empresa precisa reatualizar, precisa ajustar o celular para que as, essas coisas voltem a andar normalmente. Mais um Giratina, mais um Suspense... Yoyo creme, yoyo creme, yoyo creme, dê pra nós giratina, vai, 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 ô! Oh! Hum. Pois é, meu povo, olha só o rolê. Está... <risos> Ai, de família! Ai, tá de família! Completei família! Acabei a giratina, eu liguei o carro, apareceu a canção, cliquei. Falei, ué, ué, se é verde é shine. Aí deu um grifo, menino, é shine, menino! Eita, Jesus, é shine! Já taquei minha gold aqui de respeito, 390 CP, né? Mas pelo menos a gente vai completar a família, vai ter... Ih, até a pokebola minha, gente, outra bola. Ah, o nervosismo. Meu Deus do céu, shine novo! Shine novo! Tiki, 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 tiki. É cans. Vê a cobra errada, né, menino? Que daqui a pouco, daqui a uma horinha, daqui a pouco começa a ser Viper. Já veio o Ekans, né? Ou seja, ser Viper no hoje eu não pego mais. E, ó, e, o, C, e o IV? O IV é ruim que dói. Mas é nosso, né? E aí, de modo que a gente vai fazer o seguinte Evoluções nesse canal <risos> São feitas com músicas de franquias rivais, né menino? Porque família de Arbok Shine agora, né? Eu acho da hora o Arbok, olha, douradão assim, cara, lindo o Arbok Shine, é muito bonito. O douradão, hein, tem uns negócios roxos do lado, olha, coisa mais linda, gente. Vamos lá, hein, meu povo, vamos lá, hein. Essa é a última raid de giratina de hoje, porque não vai dar pra fazer mais raid hoje, hein. É bom você brilhar, hein, Yoyo Cream. Brilha pra nós. No... Ah. Meu Deus, por que eu tô sofrendo tanto com giratina? Né? Começou a garoar mais forte, tá começando a chover daqui a pouco, tá até embaçando o meu ouvido aqui, ó. Vamos pra casa, né, meu povo? Tem umas coisas pra falar pra você pra finalizar esse vídeo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma gameplay, mas antes da gente ir embora, eu quero conversar com vocês sobre o Recon. Eu não tem gameplay aqui, nada aqui em casa, eu já tô aqui, já é só falando mesmo, entendeu? Então eu vou passar um bom tempo do final desse vídeo falando as coisas, das consequências do vídeo de ontem. Primeiro eu quero agradecer a vocês o feedback, foi muita gente que entrou em contato comigo, seja do Ingress ou fora do Ingress, fica o meu abraço aí pra galera do Recon. Tamo junto, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e não esclarecimentos. Depois que eu lancei o vídeo, acabou que eu tive outras visões. Antes de fazer o vídeo, é importante que vocês saibam que eu não faço nenhum vídeo por nenhuma polêmica, só pela polêmica. Então eu tenho uma base. Ontem, a base foi uma matéria do GoHub, que é uma matéria que eu vou falar pra vocês que eu já tinha lido achando com um pouquinho talvez é, exagerada no sentido, vou explicar, no sentido de que só tinha um relato de uma pessoa só. Mas mesmo assim usei como base porque o GoHub ainda é uma fonte muito segura pra muita coisa. Só que, eu mesmo já, já sabendo, lancei essa, o vídeo falando sobre isso, isso tudo, sabendo das consequências, sabendo do que a galera poderia falar do Recon ou não. E aí acabou que foi muito positivo, porque antes de lançar o vídeo, eu ainda fui atrás de algumas pessoas do Recon, falei com elas, falei, olha, existe esse negócio? Aí essas pessoas vieram pra mim e disseram assim, Wesley, do nosso lado, existe, porque estamos desanimados, estamos cansados, olha, tá difícil, não, não tá muito fácil mais fazer Recon, porque só vem solicitação, né, que exige mais e cada vez tem menos benefícios pra quem faz esse tipo de trabalho. Esse é o lado da galera que ainda... 
não, não vou dizer boicote, mas é uma forma de protesto. Então assim, o boicote existe? Não é bem um boicote, é mais um desânimo generalizado que gerou uma certa lentidão de uma certa parte do Recon. Porque graças ao vídeo eu pude perceber também que tem um lado que Wesley, eu faço parte de 300 e não sei quantos grupos de Telegram, do Ingress, cara, converso com todo mundo, tá todo mundo avaliando como sempre avaliou, não tem boicote nenhum, não sei da onde que o povo tá tirando isso. Sim, existe esse pessoal? Existe. Então, você vê, dois, duas histórias, a cada história tem dois lados. O que eu acho perigoso nessa história toda? Eu acho que é o protesto da galera do Ingress falando que, olha, você não pode cobrar por anomalia, é um evento que a Nayante que não, não é que nem uma Go Fest. Me falaram que a anomalia é, é parecido com o que é uma Go Fest é, dentro do Pokémon Go. Só que a Go Fest tem todo um respaldo da Nayante, que a Nayante que tá presente, tem toda uma equipe lá dentro, tem toda uma equipe fazendo uma série de coisas dentro do, do evento, física, é, tem decoração e tudo mais, e pelo que me falaram e aí é o que me falaram, tá, eu não tenho eu não jogo o Ingress, então eu não tenho plena certeza se é assim ou não, é o que me falaram eu tô aqui reproduzindo pra vocês da galera que joga que a Anomalia é um, é um evento que acontece dentro do jogo mas que a Nanyatic simplesmente liga dentro do jogo ela não tá lá presente fisicamente como ela é presente no Safari Zone ou no, na Go Fest, no caso de Pokémon Go. Cobraria por esse tipo de evento, ingresso por esse tipo de evento, só que não vale o ingresso, porque é só algo que acontece dentro do jogo. Pelo que me falaram, tá? Eu tô falando aqui coisas que me falaram. Existe problema no Recon? Existe. E assim, eu jogo Pokémon GO, eu quase não jogo Ingress, eu tenho a conta, tá no level 6, eu acho. Só ligo de vez em nunca. E eu falo pra vocês, se um dos problemas do Recon é da venda da comunidade de Pokémon GO. Um segundo pra apreciar minha beleza no sol. Pronto, já foi. Basicamente, uma das reclamações do povo do Ingress é que a maioria das solicitações que vêm de Pokémon GO são descartadas. E não, não necessariamente boicotadas, elas são descartadas. E por quê? Porque são solicitações irregulares. É uma galera que solicita órgão genital, é uma galera que solicita a própria axila, a própria mãe, privada, copo. Ai, Pokéstop, primeiro level 40 do Brasil, o tio Zé, o Fly da cidade. E lembrando que eles têm que fazer um trabalho sério porque o Ingress exige que eles façam um trabalho sério. Se eles começam a avacalhar e boicotar as coisas como algumas pessoas fizeram, tem punição e a punição é severa. A reputação de um avaliador é primorosa, vamos supor. Se eu avalio todos os meus portais ruins, aquele portal que eu quero avaliar, que eu quero que eles seja aprovado, ele pode não ser aprovado, porque minha avaliação não conta ou não tem peso. Quanto melhor é o avaliador mais tempo melhor ele faz as avaliações mais peso a avaliação dele vai ganhando. Todos nós, enquanto comunidade de Pokémon GO, se a gente quiser que o Recon funcione de uma maneira melhor, uma maneira de fazer isso de maneira imediata é começar a solicitar coisas melhores. Tem um monte de gente que solicita uma coisa que ainda é irregular. E aí aqui no card eu coloco um vídeo aqui que eu faço uma solicitação de Pokéstop eu dou umas dicas, entendeu? Ele já pode funcionar pra vocês. Recon não é assim Assim, galera, tipo, ah, eu solicitei essa Pokéstop, deixa eu entrar aqui no Recon que eu mesmo vou aprovar. Não, não funciona desse jeito. Veio uma gama de solicitações aleatórias, não é uma solicitação que eu fiz e eu sendo avaliador eu mesmo vou aprovar. Não funciona desse jeito. É um, são milhares, assim, a próxima, sei lá, me falaram um dado que são 20 mil é, solicitações diárias dentro do Recon. Eu não sei se esse dado é preciso ou não, mas a fonte que me falou isso é segura. Olha, eu defendo sim que haja avaliadores de Pokémon GO dentro do Ingress. Essa, essa ideia não morreu pra mim. Eu acho que é necessário que existam esses avaliadores, mas esses avaliadores de Pokémon GO tem que vir de uma maneira que é difícil, tem que ter limitação. Sei lá, nem que seja ah, o level 40 que tem que ter 100 milhões de, sei lá, 80, 100 milhões de XP pra poder entrar no Recon. É o que eu acho que tem que ser. Tem que ser um negócio difícil mesmo. E o cara que entrar lá tem que sofrer punição caso ele faça um trabalho ruim. Tem que ser, e primeiro, a, tem que ser instruído também, não é qualquer coisa. Então tem que ser limitado, tem que ter um grupo seleto, mas eu acho que tem que ter um avaliador do Recon. Mas na, algo me diz na, na minha cabeça que existe a possibilidade ainda desse, desse Recon ser separado. Tem um Recon de Pokémon GO e tem um Recon de Ingress. Não sei como cada um funcionaria, porque isso aí é uma discussão muito grande, que é uma discussão que a gente tem que ter. Mas é, é óbvio que, cara, o sistema como tá hoje não tá 100% funcionando, porque gera um desgaste muito grande quem faz a avaliação e, e o resto fica tipo na míngua. Um grupo seleto de pessoas que não recebe absolutamente nada por isso e sai desanimado com razão, porque não recebe nada por isso, faz um trabalho que aí o trabalho é, é tipo... Ah, eu vou, vou, tô fazendo um trabalho de graça pra Nayantic sem receber nada em troca, nem dentro do jogo. Então, isso aqui é complicado, cara. Eu consigo entender e compadeço sim com a galera do Recon e consigo entender quando eles reclamam falando Wesley. 
as solicitações que vêm são todas ruins, do, a maioria delas é ruim do Pokémon GO, porque a galera não aprendeu a solicitar ainda, entendeu? Sei lá, daqui a pouco tá um ano de ferramenta aí, ninguém aprendeu a solicitar. Não são todas as solicitações, tá? Pelo amor de Deus, mas as inválidas se tornam inválidas. Tá, aquela hashtag que você falou pra... Aquilo lá continua, tá? Continua dando RT, continua chamando atenção, continua falando do recon do Pokémon GO sim lá no Twitter, porque é o jeito que a gente tem do povo lá na manhã que olhar aquilo e falar, calma, eles realmente estão falando, é preciso dar uma olhada nisso aqui. Esse vídeo tá grande demais, meu Deus do céu. Esses quatro vídeos estão aparecendo aí na tela, serve pra você mandar no canal, minhas redes sociais estão na descrição. Se inscreva se você não for inscrito, deixa o like e até mais. Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Desculpa o vídeo grande.